it's all about you, Jesus. Everything is all about you, my Lord. Mani ambapo Yesu, tumesema ni wewe na si wewe tunatubu. Mani ambapo Yesu, tulingia kwenye vita. Ni kwa sababu ya kunipisha kisasi. Ni kwa sababu ya mashindano. Ni kwa sababu ya tama ya mwili. Lakini vita, hatu kuingia kwa jili yako. Hatu kuingia kwenye vita, ukainudiwe. Hatu kuingia kwenye vita, ukatukuke. Tulingia kwenye vita, kutafuta vitu vietu. Tulingia kwenye vita, ni kwa sababu. Tulitaka kusastify our flesh. We repent, my Lord. We repent, Jehovah. Ukasema watu hawa, wana nipenda kwa kinywa chabure. Lakini mioyo yao, ikombali sana nami. Baba utusame. Mali ambapo tunasema it's about you but you are not there unapotazama mioyo iko mbali na wewe lakini midomo iko sana juu tunatubu na tunaungama Yesu rejea tena mali tumekufukuza mali tumekufukuza mali ambapo tumetengeneza nyumba yetu tena ikawa ni nyumba ambayo ikafake ikawa safi mapepo walikuwa wameenda jangwa walipokuwa wanazurura wakasema hii nyumba ni safi lakini huyu kwa sababu alinitesa naenda kutafuta wengine wa saba ni wamtesa vizuri tukawa we are more wicked than even before forgive us my lord we repent oh jehovah na kila nyumba ambayo tumeruhusu uchafu tunatubu yesu maana ukasema mwili wetu ndio ekalu yako ukasema wewe unakandani na ukasema tukikandani yako na ukikandani mwetu tukishika neno lako itatimia wakati mwingine tukasema neno ni uongo ni kwa sababu Yesu hauko ndani unapoangalia ndani mwetu hatuko tofauti na walimwengu maana imejaa yale aliyomo kwenye ulimwengu ndio yaliyo kiu yetu ndio yaliyo njaa yetu baba tunatubu na tunaungama baba wacha mioyo yetu ikatakasike wacha hii nyumba ambayo unauliza ni nani atanitengenezea nyumba mbinguni ni makao yangu lakini hapa chini naeka miguu natafuta mahali niweke nipumzike oh Yesu wacha upate mioyo yetu wacha upate ni mioyo ya huyo msikilizaji wacha upate ni mioyo ya huyo mtazamaji mfalme baba mioyo yetu ikatakasike yaliyo ndani yakatoke Yesu mwa kila mapando kila mapando iliyochafua nyumba iliyoharibu katika jina la Yesu ninaomba na kuamini Tunashukuru Bwana kwa ajili ya nafasi hiyo. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya wema wake. Popote ulipo mbendo wa mtazamaji wa JTV. Na ukaribisha tuweze kuungamana pamoja na pamoja wale tuko pamoja katika nao kwenye ukumbi huu. Nataka tumsifu Bwana kwa dakika chache kisha Bwana atusaidie tunapoendelea. Amen. Ambia mwenzako let us praise the Lord. Is worthy of all praises. Nataka kumsifu Bwana maana yeye ni mwema na yeye ni mwaminifu. Ni wangapi wako tayari kumsifu Bwana asubuhi ya leo? <laughs> Haleluya. Nasema ni wangapi wako tayari kumpatia Bwana sifa asubuhi ya leo? Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Eh, anastahili kuabudiwa, anastahili sifa zetu. Wapi shangwe na vigele gele kwa Bwana? Tumwambie Bwana asante. Haleluya tumwambie Bwana asante. Haleluya tumwambie Bwana asante. Haleluya tumwambie Bwana asante. Let's 
kustahili Haijalishi hali ambayo umepitia Haijalishi lawama zile umekelewa Haijalishi <laughs> mapito anabaki kuwa Mungu Hey Oh haleluya tumwambie Bwana asante Haleluya tumwambie Bwana asante Hey haleluya tumwambie Bwana asante Asante kwa wema wako mfalme wa wafalme. 
Asante mwenye uweza maana unaishi. Asante mwenye utukufu wote maana hakuna kama wewe. Wewe ni mwaminifu mfalme. Ndani ya maisha yetu umebaki kuwa Mungu. Na ndipo sasa tunakiri Bwana umenuliwa katika maeneo haya. Umetukuka mwenye enzi na mwenye utukufu. Asante mfalme, asante mfalme, asante mfalme. Fungua tu kinywa chako mwambie Bwana asante asante. Oh we thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you Jesus. Oh we bless your name. We give you glory. We give you all the praise. You are worthy. You are worthy Jesus. Unastahili sifa zetu asubuhi ya leo. Unastahili maabudu yetu mfalme wa wafalme. Oh ni nani kama wewe Bwana? Hallelujah. Hallelujah. Umetukuka umetukuka bwana just raise up your voice before the lord open up your mouth and begin to speak to him is worthy of all the praise anastahili sifa zetu anatawala kwenye inche wenye uhai yeye ni mwaminifu sana anatawala mfalme wa falme unaweza unaweza bwana Nashukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wale wanatusiki wako kwa, kwa ibada hii kwa njia ya redio ya Judah Radio na wale wako kwa ibada hii kwa njia ya television ya JTV Mungu akubariki sana this is Judah Prophetic Church uh, tuko Kajiado County county number 34 yeah county number 34 na tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema kubwa ametupatia pia kuwa katika uwepo wake siku hii ya leo na uh, pia popote tu ambapo ulipo ni nafasi nzuri ambapo tunapenda kumwabudu Bwana na mali zetu na yale ambayo Bwana ametubariki nayo hayo ndio tunambariki Mungu nayo pia hayo ndio tunamwabudu Bwana nayo yale ambayo ametubariki ndio tunamwabudu Bwana nayo na huu ndio wakati katika jina la Yesu ningekuwa wewe ningepiga makofi mazuri maana ni wakati wangu wa kubarikiwa
unajua uh, majira kama hayo inafaa kukufanya ufurahi maana ni wakati Mungu anakuruhusu kuingia kwa mfuko yake haleluya majira kama hayo yanafaa kukufanya uchangamke maana ni wakati tu Mungu anakuruhusu uingie kwa mfuko yake aha haleluya kwa hivyo wale walio mbali nitakuwa natupatia namba ya simu na wale tulio karibu andaa sadaka yako ehe iandae sadaka yako kama unaandika check unaruhusiwa yes kama unatuma na simu pia nitakuwa nakupatia namba na najua kwamba Mungu anakwenda kututenda mema tena zaidi kuanzia hapo na kuendelea naitwa pasta Wycliffe kwa ni vizuri kujitambulisha ili pia watu waweze kukujua wasishangae tu ilikuwa namna gani lakini naitwa pasta Wycliffe na shukuru Mungu mimi ndio nakwenda kuwa mhubiri wa siku ya leo nambari ya simu ni 0707198 6240707198624 Acha tuweze kushukuru. Tunakushukuru mfalme wa ajabu Mungu Baba yetu kwamba Bwana umetupatia neema nyingine ya kupatikana kwenye uwepo wako. Bwana umetusaidia juma nzima umekuwa pamoja na kila mmoja wetu. Katika maeneo ya kazi popote tumeenda katika usafiri katika ofisi za kazi Bwana tumeshuhudia mkono wako juu ya maisha yetu na pamoja na hayo pia umetubariki na mali kwenye mikono zetu na Bwana pia tumekuja mbele zako pamoja na zile umetubariki nazo ili Bwana tukakwabudu nayo wengi wametuma kwa njia ya simu na wengine Bwana wametoa kwenye vikapu vyetu Bwana kama neno lako linavyosema kuhusiana na kila mtoaji ninaomba neno lako likatimie katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu baraka zile umeziahidi kwamba utawabariki watu mashambani na utawabariki mjini Bwana ikafanyike sehemu yetu katika jina la Yesu ahadi zote umeziachilia kwa kila aina ya utoaji Bwana wacha zitimie kwa maisha ya watu wako pia ukasema utakemeo kila aina ya uharibifu. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba kila uharibifu ukemewe katika jina la Yesu. Let every sickness every devourer in our lives be be rebuked in the name of Jesus. Na Bwana tunatangaza neema na ushindi ya kwamba Bwana ufanisi ni sehemu yetu, baraka ni sehemu ya watu wako, ulinzi ni sehemu ya watu wako. Asante maana afya ni sehemu ya watu wako. Kwa jina la Yesu tunaomba na tunashukuru na mtu wa Mungu aseme amen. amen. Patia bwana makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen amen amen. Tulio katika ukumbi huu karibu kiti. Wale tulio mbali ni wakati mzuri ambapo upate nafasi pia ya kushiriki ibada hii kikamilifu. Kuanzia mahali ambapo ulianzia hadi sasa na ushiriki hadi umalizie maana mwanzo ni mzuri lakini pia heri mwisho kuliko mwanzo maandiko yanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake kama nilivyosema pale awali naitwa pastor Wycliffe mkalimani um, wangu kwa njia ishara naitwa Neema Refa na ni wakati nililete neno la Mungu maana najua ya kwamba linakwenda kumuinua mtu aliye na matarajio kwa hilo neno Haleluya. Naenda kusoma kitabu cha mambo wa nyakati wa pili, Second Chronicles. Aha. Chapter 26. Ndasoma from verse 1, 2, 3, 4 and 5 ili tuweze kuipata vizuri kulingana na uh, vile iko pale. Na pia nitasoma kitabu cha Acts of Apostles ama matendo ya mitume mlango wa kumi. pia ndasoma mstari wa kwanza wa pili wa tatu na wa na wa tano haleluya nataka nizungumuze jambo moja ambayo kujitia nia kumtafuta Mungu kujitia nia ya kumtafuta Mungu. 
hiyo ndio theme ama ndio ujumbe wenyewe ambao Mungu anataka kutuzungumzia akitumia sauti yangu kujitia nia ya kumtafuta Mungu. Kwa hivyo nitasoma kwa lugha ya Kiswahili uh, mambo ya nyakati wa pili mlango wa 26 na mstari wa kwanza nasema na watu wote wa Yuda wakamtoa uzia naye alikuwa mwenye miaka kumi na sita wakamfanya awe mfalme mahali pa amazia babae mstari wa pili huyo akajenga elathi akarudisha kwa Yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babae mstari wa tatu uzia alikuwa na umri wa miaka kumi na sita alipoanza kutawala akatawala huko Yerusalemu miaka hamsini na, mbi, na miwili na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu verse 4 akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana sawa sawa na yote aliyoyafanya amazia babaye verse 5 penye kuna uzito wa ujumbe wa leo akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Bwana na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha na Mungu abariki neno lake nasema Mungu abariki neno lake amen ah uh, wacha tusome pia na kisha tukaweze kuenda pamoja Acts of Apostles Matendo ya mitume uh, mlango wa kumi. Inasema hivi from verse number one. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Cornelio akida wa kikosi kilicho uh, kilichoitwa kiitalia kilichoitwa kiitalia verse 2 mtu mtaua mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima akaona katika maono waziwazi kama saa tisa ya mchana malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Cornelio aka, akatazama sana akaogopa akasema kama nini bwana akamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu sasa basi peleka watu yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro. Wacha tufikisha hapo kwanza. Tunakushukuru mfalme wa ajabu kwa sababu ya neno lako. Bwana tuko mezani tayari kula. Ninaomba Bwana utulishe kila mmoja kulingana na ufahamu na kiasi ya kuelewa. Asitoke mtu Bwana akiwa hana chochote. Ninaomba Bwana tuvute karibu kutumia neno lako katika ibada hii na mwisho wa siku utukufu na heshima tunarudisha kwako kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru mtu wa Mungu aseme amen kwa hivyo mahali tumesoma ni historia fulani kuhusiana na wale walitangulia kuishi na wakati waliishi kuna mambo mengi yalitendeka na kumbuka kwamba kile tunazungumzia ni kujitia nia ya kumtafuta Bwana Aswa neno hilo nilirudia tena kujitia nia ya kumtafuta Mungu. Watu wa Mungu wakati mtu anajitia nia ya kutafuta kitu ni kwa sababu ameona umuhimu wa hicho kitu. Wakati mtu anajitia nia na kushughulika kwa sababu ya jambo fulani ni kwa sababu mtu huyo ameona uthamana wa ile jambo na akakusudia ndani ya moyo wake ya kwamba nitasumbuka ili nipate kitu hiki ninakitafuta wakati mtu anajitia nia ya kutafuta pesa anajua faida ya pesa vile itaboresha maisha yake wakati mtu anajitia nia ya kutafuta shamba anajua umuhimu wa ile shamba kiasi itakuwa imesuluhisha mambo yake Wakati mtu anajitia nia ya kutafuta mke anaelewa umuhimu na kila anakitafuta. Na ndio maana haachi kutafuta hadi aipate. 
Wakati mtu anajitia nia ya kutafuta jambo lolote, a, ukiona ameacha, amepata. Kuna msemo kwa Kiswahili inasema namna gani? Atafutaye hachoki na ukiona amechoka, amefa nini? Ameshapata. Kwa hivyo kujitia nia ya kumtafuta Mungu Watu wa Mungu lazima tuelewe Mungu ni nani na uthamana wake ni nani katika maisha yetu. Mali tumesoma, tumesoma hadithi ya mfalme. Na mfalme huyu anaitwa Uzia. Maandiko inasema alianza kutawala akiwa na 16 years old. This man was a teenager. And yet he was a king. Baada kifo ya babae Watu wa Yuda walisema kulingana na vile desturi yetu ilivyo. Mfalme akifa mwanae wa kwanza anachukua. Na kwa hivyo huyu akapata uongozi akiwa na miaka 16, 16 a teenager. Ingekuwa wewe ungefanyaje? Hiyo ni swali usinijibu itafakari. 16 years kumbuka mahali ulikuwa. Lakini maandiko nasema wazee na watu wakasema no. Hatuchukui nafasi yako tunakupatia nafasi ya baba yako kwa sababu hivyo ndo vile inafaa kuwa miaka sita akapewa nafasi ya baba yake Na maandiko inasema hakukata akawa mfalme juu ya Yuda Na baadhi ya vitu baba yake angeweza kuregesha Maandiko inatangulia kusema kila alianza nayo kuna kitu aliregesha. Lakini haikutosha kuna kitu aliongezea pale ambapo iko in verse number 5. Maandiko inasema akajitiania amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipo mtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Mungu alimfanikisha. At the age of 16. Wazee walimweka awe mfalme, lakini hawakuwa wanatawala yeye akiwa. Ni yeye alikuwa anatawala sehemu angemsaidia ungempa ushauri. Lakini huyu bwana hakutosheka na ushauri ya wazee waliompatia nafasi. Lakini pamoja na wazee hakuwafukuza, pamoja na wazee waliompatia ile nafasi, bado alikuwa pamoja na wao. Lakini akasema there is something I need. Kuna kitu lazima ninahitaji zaidi ya wale watu wanaonekana. Ninaamini kwamba alikuwa nasikia habari za watu waliotembea na Mungu kwa maisha yao na akajua kwamba Mungu aliwafanikisha. Nataka kutangaza katika jina la Yesu kuanzia sasa walio katika ibada hii. Unapojitia nia ya kumtafuta Mungu, Mungu atakufanikisha. Natangaza tena unapoanza kumtafuta Mungu, Mungu atakufanikisha. Mungu atakufanikisha kwa ndoa yako. Mungu atakufanikisha kwa kazi ya mikono yako. Natangaza Mungu atakufanikisha katika kila unachoweka mikono zako kufanya. Katika jina la Yesu. We usipopokea watu wa television wanachukua yote. Wewe usipopokea watu wa redio wanachukua. So wewe utakuwa bado tu liwakilisha. Nasema unapojitia nia ya kumtafuta Mungu ninatangaza ya kwamba Mungu atakufanikisha. Na kutafuta Mungu kijinga ama carelessly. Maandiko inasema the man was wise enough. Ya kujua in the land there is a man of God. Na hako na ufahamu kwa maono ya Mungu. Unajua sio kuhusu kumtafuta Mungu tu. Maandiko inasema palipo na mashauri mingi fanya vita. Ukipokea mashauri ya kukutosha kiwango fulani, sasa unaweza kufanya vita. Ama unaweza kuchukua hatua katika maisha unayoyaishi. Maandiko inasema alijitia nia ya kumtafuta Mungu number one. number two, wakati ambapo kulikuwa na mtumishi wa Mungu Anasema 
katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu haikuomea pale na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha Ukisoma mambo ya nyakati 20 20 I think it's uh, first chronicles or second there inasema believe in the prophet believe in the god you are god in the lord you are god and you shall be established Haimalizi pale inasema tena believe in your prophet so shall he prosper Kwa hivyo mradi bado tunamtafuta Mungu ni vizuri kuangalia basic things ya vitu ambavyo tunahitaji ili tutoke na uh, results au matokeo yanayostahili Alijitia kumtafunia ya kumtafuta Mungu lakini akajua ninahitaji aina ya mtu ambaye Mungu amempeana katika kizazi changu Na aliyekuwa na maono kwa mambo ya Mungu aliyeelewa kile Mungu amesema mtu akifanya itakuwa salama na yeye Aliyeelewa yale Mungu alikuwa ameyaweka kwamba mtu akapita njia hii itakuwa salama na yeye Na wala hakuwa mbishi alimpokea yule mtumishi na akamtafuta Mungu kwa maagizo na mwelekeo na kusaidiwa na huyu mtumishi wa Mungu na maandiko inasema haikuishia pale Mungu alimfanikisha Nataka kusisitiza pale maana is hapo ndio the end ya results Mungu alimfanikisha ukisikia maandiko inasema Mungu alimfanikisha sio kipesa tu ukisoma habari ya huyu bwana maandiko inasema kwamba alijenga mijengo alijenga kwa inji tambarare akajenga in the valleys akajenga kwa milima alikuwa na orchard ma, ma, mashamba ya matunda alikuwa na hizo mashamba paka in the desert can you imagine Mungu akikufanikisha yani alikuwa hadi na vineyard paka kwa jangwa alikuwa mwenye kupenda mifugo maandiko inasema ile kitu alifikiria kuipenda alipoguza mikono yake ilifanikiwa ile kitu alifikiria kufanya alipoweka mikono yake ilifanikiwa na watu wa Mungu Mungu sio mdhalimu sana hata kidogo Mungu si mdhalimu niseme hivyo Mungu si mdhalimu wakati mtu anajitia nia ya kumtafuta Mungu Mungu anaona nia na moyo wa mtu hakuna kile Mungu atamzuia mtu huyu ambayo ana haja sana kumjua Yeyote aliye na haja ya kumtafuta Mungu na kutaka kumjua eneo lolote kulingana vile Mungu alivyo Mungu hawezi akamzuia Mungu atakubali umjue kiwango unataka kumjua Ilifika kipindi mtumishi wa Mungu Musa akasema Bwana nataka nikuone Ninaelewa ya kwamba mtu akikuona haishi lakini this is my request I want to see you Nataka nikuone. Hebu nikushangaze kuna sehemu Mungu alimruhusu amuone. Kwa sababu alikuwa na nia anataka kumuona. Hebu nikuambie ukataka Mungu umuone katika ndoa yako utamuona. Ukataka umuone Mungu kwa kazi ya mikono yako utamuona. Ukitaka umuone Mungu in your ministry unamtafuta in that line utamuona katika jina la Yesu. Mungu akwangi mbishi shauku lako ni gani? Shauku la mtu ni gani? Mungu anampatia. Watu wa Mungu kujitia nia ya kumtafuta Mungu lazima tuelewe uthamana wa Mungu kwa maisha yetu ni nini. Wengi wanaweza sema labda huyu mfalme alikuwa mdogo ndio maana alikuwa hana akili. Na akasema wacha nimtafute Mungu. Ndio Mungu atanisaidia hata wazee wasinyang'anye ufalme. Lakini si hivyo mtu wa Mungu Maandiko ya kitabu cha Methali inasema wengi wametegemea farasi. Wengi wametegemea magari. Lakini si magari au si farasi inaleta ushindi. Ushindi unatoka kwa Bwana. 
Wengi wametegemea masomo, wengi wametegemea tajriba ile wako nayo. Wengi wametegemea vitu vikubwa na wengi wametegemea hata their personal doctor. Lakini hebu nikwambie ushindi wa mtu hautoki kwa hizo vitu. Licha ya kwamba zile vitu ni vizuri sana. Lakini ushindi hazitoki kwa hizo vitu. It is good to have them. Ni vizuri uwe nazo, lakini ni vizuri pia upate ufahamu ya kwamba ushindi hautoki kwa hizo vitu. Kwa hivyo huyu mfalme akiwa mdogo akajitia ile nia. Akasema hata kama mimi ni mfalme I need God. Na namhitaji Mungu kwa kiwango kikubwa. Maandiko yasemi alipomtafuta akakuwa bishop. Aisemi alipomtafuta Mungu akakuwa reverend. Lakini Mungu alimfanikisha. Kwa hivyo si tu watumishi ndio wamtafute Mungu. Aha. <laughs> Eh? Sijui kama mtu anapata hii. Si tu eti kwa sababu you are a man of God or a servant of God, you are the one. Wewe ndio unahitaji kutafuta Mungu hapana. Maandiko inasema mfalme alipomtafuta Mungu, Mungu alimfanikisha. Katika ufalme wake. Kwa hivyo unapomtafuta Mungu popote ulipo na ofisi yoyote ulipo Mungu atakufanikisha kwa yale maeneo. Mungu atakufanikisha. Watu wengi wamemtafuta Mungu lakini wamemtafuta bila kujua vile inafaa. Wengi wamewapuuza watumishi wakasema sisi tutamtafuta Mungu. Ukweli waliweka bidii lakini haikutoa matunda, haikuzaa. Watu wengi wamesema sisi tunamwamini Mungu na hatutaki mwanadamu yoyote akwe katikati yetu. Na kweli they are strong in faith but they have nothing in their pockets. Wengi wamedhibitika katika imani, uwezi kumgeuza ati abadilisha Ukristo anakuchekelea anasema hii. Sasa wewe unasema nini? But they are poor. Shida imetokea wapi? Maandiko yanasema muamini Mungu ilikuwa mazingira magumu sana ambapo maneno haya yaliachiliwa. In second uh, Chronicles chapter 20 verse 20, ilikuwa mazingira magumu sana. Magumu sana akasema tumemwamini Mungu kufika hapa ndio sababu tuko na ile ujasiri tuko nayo lakini sasa kufanikiwa munisikiza na munisikize vizuri ni vizuri pia kupata ile hekima amini manabii amini watumishi wa Mungu usiwe usiwe mbishi kama vile kama vile uh, kama vile watu wengine walivyo wabishi Mtafute Mungu tu lakini uwe na ufahamu kama mfalme huyu. At the age of 16 alisema no. Kuna kitu ya kufuatia. I will seek the Lord na sitamtafuta blindly. Nitaangalia man of God na aka locate the man of God or the servant of God. Aka locate the servant of God. Hebu nikwambie kilichomsaidia Peter hadi afanyike mtu ama mtumishi wa kiwango alikuwa ni kwa sababu alikuwa na menta. Alikuwa na Yesu Kristo kwa maisha yake. As a person. Na ukitaka kujua ilimsaidia vipi, alikuwa na maswali mengi sana kwa moyo wake aliyohitaji kumuuliza mtu. Sijui kama mtu amenielewa. Alimuuliza Yesu maswali mingi sana, mingi mingi na kulingana na vile Yesu Kristo alimjibu as a man ilimpatia nguvu ya kuendelea mbele kuna wakati mwingine wakawa wamechoka wakauliza Yesu tutapata nini tu, tunakufuata tu kama wale watu tufikiri Yesu akawaambia pana come down iko hivi si bure kunifuata so unahitaji mtu wakati ambapo uko discouraged you need a servant of god 
wakati ambapo unataka kufanya vita za kiroho unataka kuchukua hatua fulani tafuta mashauri tafuta kuelekezwa na mtu wa Mungu ambaye uko nayo in your life wengi tumewaassume ndio maana tunaendelea kuchana msitu na kuna watu ambao wako na watumishi wa Mungu kama 20 hivi 20 There are people ambao wako na pasta kama kumi hivi. Those are my pastors. They pastor me. Ni vizuri kupata maarifa maana wakati ambapo uko na mtumishi wa Mungu in your life, kwa neema ya Mungu anaelewa kiwango umefikia. So wakati unaenda kwa yule mwingine haelewi mahali umefikia inabidi aanze na wewe siku ya one. So mwenye kupoteza muda ni nani? Kwa sababu wakati unakuja kwangu I'm now your pastor ndio nimekupokea mara ya kwanza I need time kukujua kwanza na nielewe pia umefika kiwango gani Then kabla ni kuelewe umeenda kwa mwingine so kabla pia kuelewe uko kwa mwingine 10 years imekatika Miaka kumi imeisha Maandiko inasema Yesu amewainua watu na si kwa sababu nyingine wawasaidie watakatifu hadi wafikie kiwango ambacho ni kile ambacho Mungu anatarajia wafikie nataka tuweze kuangalia maisha ya mtu mwingine hapa anaitwa Cornelio tunajifundisha kuhusu huyo yule mfalme na huyu mtu wa Mungu Cornelio in acts chapter number 10 mali tumesoma Maandiko inasema this man angalia tu angalia kwanza utangulizi wake. Palikuwa na mtu kaisaria jina lake Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa kiitalia. Sijui kama umesikia ni nani huyo. Hakukuwa raia tu, alikuwa akida. The man was a leader. The man was a commander. Lakini pamoja na cheo na position kuna vitu alifanya ambavyo ni vizuri kujifundisha kutoka kwake pia. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu yeye na nyumba yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Alikuwa mchaji wa Mungu na nyumba yake yote. Hebu nikuambie inawezekana uwe mchaji wa Mungu na nyumba yako yote. Narudia tena. Inawezekana uwe mchaji wa Mungu na nyumba yako yote. Kama iliwezekana kwa Cornelio, inawezekana kwako. This man was not saved. Lakini alikuwa amezisikia habari za Mungu na akajitia nia ya kumtaka huyo Mungu aongezeke kwake. Na kwa hekima zake akapata vitu za kufanya. Mtu huyo aliendelea kumcha Mungu, inamaanisha the man decided to be a good man akaamua kuwa mtu mzuri ukisikia mchaji wa Mungu ina maana kama ni mshahara yako utaipata na utaipata kwa wakati vile inafaa alikuwa mchaji wa Mungu the man was a commander lakini akaamua kukuwa mtu mzuri maana this is the basic hapa ndio mahali watu wa Mungu tunafaa kuanzia Be a good person in the name of Jesus. Kuwa mtu mzuri. Kuwa mtu mzuri. Yaani hey. Punguza uh, kiwango ya maadui wale uko nao. Punguza paka ufike mahali usikuwe na adui hata mmoja. Be a good person. Wacha watu waseme this man is a good man. This woman is a good one. Wacha watu mtu akutane na we mara ya kwanza na aseme sijakutana na mtu kama huyu. Mtu alikuwa anaulizia tu njia umemuelekeza mwambia okay. Ah uh, mahali umefikia sio mbali na mahali unaenda hata hivyo pole kwa hiyo safari lakini ni mbele tu kidogo. Yaani mtu anasikia vizuri vile umemuongelesha. Unajua kuna mtu ukimuuliza swali anataka umulipe kwanza ndio mwanzie hapo. Umulipe kwanza. Ndio mwanzia hapo kuendelea na ile muda pia tutahesabu. 
Kuna mtu hata kikununulia chai anahesabu. Akakununulia aka mara tatu anaanza kukuambia, "Hii kila siku tumekujaga kwa hiyo hoteli." <laughs> Lakini ni mimi tu nimekuwa ninashughulika na hii maneno, sijui. Yana nataka um notice vizuri. Be a good person in the name of Jesus. Kukuwa mtu mzuri inalipa. Kuwa mtu mzuri mwenye hata ukijaribu kuhama mahali unaishi jirani wanalia. Lakini kuna wengine wakitaka kuhama, hao jirani wanasema leo afadhali ameenda. Afadhali. Oh, asante Mungu. <laughs> Wanasema tuchange pesa tusherekee tu. Stress imeisha. Tutaishi kwa amani. Watu wa Mungu inawezekana hata kama ulikuwa mtu mbaya ukue mtu mzuri. Maana hapo ndio basic lazima uanzie hapo ndio uanze kumtafuta Mungu. Usi aliweka uhusiano kwanza na wale ambao alikuwa na wao wale wazee. Uhusiano ikawa intact. Na akajua kwa msaada wa hawa kwanza nimekuwa mfalme. Sitawatupa, wacha ni maintain the relationship. Then niongeze kumtafuta Mungu. Kuna watu ambao hata uki, wewe ni mteja si wewe unaduka wewe ndio mteja unaenda kwa duka kununua lakini muuzaji anasema hey, wewe kweli ni kwa sababu wewe ni mteja siwezi kukufukuza lakini sisikii kama nitakuwa nimepoteza wewe ukihamia duka ingine. <laughs> Unajua kuna watu wanaweza kukusumbua paka ushangai kama wao ndi walikwambia ufungue ile biashara Kuna watu wanaweza kusumbua paka ufikirie wao ndi walikwambia ufungue hiyo ministry. Wanakuangaisha. Yaani mtu wa Mungu ni vizuri kufika mahali useme uhesabu gharama. Yesu Kristo alisema iko mtu mwenye anaweza anza kitu bila kuhesabu gharama. So mtu ukitaka kujitia nia ya kumtafuta Mungu, number one, just be a good person. Be kind to people. Usione tu watu wanaumia hata kama hauna uwezo wa kiasili unaweza waitishia neema kutoka kwa Mungu Narudia tena hata kama una uwezo wa kiasili unaweza waitishia neema kutoka kwa Mungu Na hiyo itawasaidia katika maisha yao Sio kila wakati hauna kitu cha kupeana hapana unaweza kosa material things but uwezo wako wa kiroho unaweza sema may the Lord God bless you Wacha Mungu akutangulie na akufanikishe Maneno mazuri yanaweza kutoka kwa kinywa chako yakamtia mtu moyo. Wengi hata wengine wataki kukuja kanisani kule unaenda. Kwa sababu vile unawapeleka race hapo unaishi. Anasema we unaona kama wanataka mtu kama hataki kuishi karibu na wewe angependa mshiriki kanisa moja. Awezi tamani hata siku moja. So, huyu mtu alikuwa mchaji wa Mungu. He was a good man. A good one. Na nini ilifanya akawa mtu mzuri? Mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote. Kwa hivyo ungekutana na mke wa mtu huyu, angekuonyesha ile upendo bwana yake yako nayo. Ungekutana na watoto wake, wangekusaidia kuelewa ile kitu unataka kuelewa. Ungekutana na watumishi wake, wafanyikazi wake, maana iko pale tutaifikia. Wange kusaidia vile yeye ange kusaidia. Umesawa ifika mahali mtu anakuja kwako anasema nataka baba. Wewe ni mama unajaribu kumwambia. Wewe niambie tu mimi nitamwambia na mwambie a a nataka baba kwa sababu wewe ushikanishangi. Wewe ushikanishangi. You are not a good person. Mimi ni mke wake sawa najua lakini wacha tu nitamwambia. Maniko inasema yeye pamoja na nyumba yake. Ebu ni kuambia, ukiona watoto wana tabia mbaya, wametoa kwa wazazi wao. Aha. Na wale watu wako karibu na wao, wana influence their life. They are innocent learners. So ile wanaipata hapo ndo wanaichukua. Ukito, ukipata watoto wamejaa matusi, usikasirikia watoto. Usikuwe na shida na watoto, kuna mahali wametoa. 
maana kuna maneno wanaongea hata wajui maana yake lakini walisikia mama akisema walisikia baba akisema kwa hivyo huyu mtu ungepata a servant ungekuwa ni kama umempata the boss angekusaidia kuelewa ile kitu ungetaka kuelewa na kama ingebidi sana umuone mkubwa kwa sababu ya nafasi na ofisi yake bas ndio ungepelekwa ufike pale lakini kama ni small small things ya kutaka kuelewa ukikuwa hapo ungekutana na mtoto wake umefika ungekutana na mke wake umefika yeye na nyumba yake yote hebu nikwambie ukiamua kuwa mtu mzuri hata watu wanaishi karibu na wewe watakuwa wazuri mtu mjinga akitembea na mjinga anakuwa mjinga wa pili lakini ukitembea na wenye hekima hata kama huku kuwa na hekima utaanza kugain moja moja. With the time umetokelezea unaongea kama wale wenye hekima wanasema hebu tumsikize huyu. Kuna kitu anasema, jamazeni kwanza kuna kitu anasema hebu tusikize kwa sababu ameanza kutembea na watu fulani. Hebu nikuambie wakati nilianza kutembea na mtumishi wa Mungu ule Mungu amenipatia kwa maisha hii wakati, sikwambi ni nani, maisha yangu imeanza kubadilika. Kuna aina ya watu ukianza kutembea na wao hata smile inabadilika. Haleluya. Nataka kumalizia. Huyu mtu kwa sababu ya matendo yake mazuri aliwapatia watu sadaka nyingi, aliwapatia masikini. Huyu mtu alikuwa na compassion. Na kumbuka wakati Yesu alikuwa anatembea duniani kwa njia ya mwili Maandiko yanasema kuna watu walikuwa anawaona anawahurumia. Na ile huruma yake ilisababisha hata anointing kuflow ili akaweza kuwaponya wengine. Huyu mtu alikuwa mchaji wa Mungu na maandiko inasema aliwasaidia watu wako wanajiweza. Kwa nini? Alikuwa na ile huruma ndani yake. The man had compassion. Kwa hivyo aliwapatia sadaka nyingi. Kiswahili we inapunguza maneno lakini utaelewa hivyo. Sadaka ipeane yangu huko. Lakini aliachilia vitu za dhamana kwa watu na wakasaidika. Aliwasaidia watu na akaomba Mungu. Maandiko inasema the two ilifika sio prayer peke yake. Utu yani matendo yake ya uzuri ilifika na pia maombi yake ikafika na zote mbili zikamwakilisha. Zote mbili zikamwakilisha zote mbili zikamwakilisha maombi ilifika na sadaka zikafika na zote mbili zikamwakilisha akiwa ni mchaji wa Mungu bado anaendelea kutaka kumjua Mungu katika maisha yake wengi wanaweza shangaa labda ilikuwa namna gani hapa sote tunajua ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa anawacha wanafunzi wake aliwaambia mningojee chumba cha juu Msitoke humo hadi nguvu zitakazo hadi mtakapopata nguvu. Na akaanza kuambia mtakuwa mashahidi wangu hapo hapo kwanza Yerusalemu, kisha mtaenda Judea, kisha Samaria na kisha ulimwengu kote. Lakini walikuwa wameshaenda kwingine kote na ilikuwa ni wakati wa neema ya injili iwafikie mataifa. So Mungu alikuwa anatafuta mlango ile atapitia ifike kwa mataifa. Akapata the man Cornelius. The man was a good man akafanyika mlango wa wokovu kukufikia hata wewe wewe unafikiri ulikuwa muyahudi sisi tulikuwa wale watu wa nje lakini kwa sababu mtu m- kuna mtu alijitia nia akasema no mimi nataka kujitia nia i want to be a good man nataka nitimize maono Mungu wako nayo nataka kutangaza katika jina la Yesu wakati unajitia hii nia hata wokovu utaingia kwa familia yako Nataka kutangaza ya kwamba wakati tunajitia hii nia kuna mambo mazuri si kwako tu lakini kukupitia watu watafaidika. Katika jina la Yesu. Kwa hivyo wacha tumalizie hapa tuone mambo kidogo tena. Nimesema number one, be a good person. Number two, have a servant of God. Hiyo nimesazungumzia in your life. Not every pastor is your pastor. Not every prophet is your prophet. 
I want to repeat, not every pastor is your pastor. Pokea neno kwake. Mbariki na vile unaweza kumbariki. Sijui kama tunaelewana. Lakini ujue kwenu ni wapi. Usikuwe yatima wa kiroho. Every father is your father. Pokea kwao neema. Wacha wakusaidie. Lakini pia rudi kuwa na maalum na rudi kuconfirm ile vitu ulipokea ile huko elewa. Rudi tu sema mtu wa Mungu sijaelewa hii. Nisaidie kuelewa. Nisaidie kuelewa. Tunapenda watumishi wa Mungu wote na tunawaheshimu sana. Lakini ni vizuri ukwe na a sense of belonging. Kujua kuna mtu namuona one week alienda. Amekuwa member wa kanisa kama 72 kufika leo. Na yeye sio bishop. Yeye sio reverend. He's a member. A good child of God. Mambo haya yanatendeka kwa sababu wengine hatukupata hiyo ufahamu. Lakini ni vizuri. Maandiko inasema alijitia ni ya kumtafuta Mungu wakati wa mtumishi wa Mungu Zekaria. Sio wakati wa mtumishi wa Mungu Zekaria, a, 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 mungine anaitwa Anania na Sefania na mwingine alijitia nia maana alipokea mwelekeo unaofaa wa kumsaidia kumuelewa Mungu. Na maandiko inasema Mungu alimfanikisha. So, si kwamba unahitaji watumishi wote duniani ndio Mungu akufanikishe. Narudia tena. Wale watumishi Mungu wamewatia mafuta kwa sababu ya watakatifu. Lakini hawahitaji wote ulimwengu yote ndio Mungu akufanikishe. Kuna mahali Mungu amekupanda na kuna mtumishi Mungu amekupatia. Don't despise that servant of God. Anaweza kufanya he can help you. He or she can help you to conquer many mountains in your life. Najua watu wengi hapo waisi sema amen. Anasema anga mina kuanga mshiriko wa Facebook na kuwako wa nini tena. Na pia ile TV na nibamba sana tena mina kuanga mshirika. Na tiko niko na personal pastor. That's good. Kuwa na wawo lakini have a sense of belonging. Kwenu nuwapi. Uliza jadani yako kwenu nuwapi. Nyumbani. Asua sana nyumbani kwenu nuwapi. Ama ni kila maali. Verse number 22. Nata kusoma hapo. Hallelujah. Wakasema, ini wakati, sasa, mashuguli zimeendelea, adi mungu wa maamua kutokelezea korinelio kwa ndoto. This man was not born again. Lakini mungu wa maamua kumtokea kwa ndoto wazi wazi na akapambanua this is God. Akapambanua, uyu ni mungu. Unajua hiyo ni wakati ambapo wa Samaria na wale wengine wako wanachangamana. Na wakovu ilikuanga ya wale. So hawa walikuwa wataifa. Lakini mandiku inasema, haka mutokea wazi wazi. Wazi wazi. The man haka elewa. Uu ni mungu. Kwa ndoto. Na halipo amuka kwa ndoto. Haka tuma wafanyikazi wake walio kuwa wazuri. Ebu tusome hapa. Wakifika huko. Verse 22. Hapo chapter number 10. Wakasema Cornelio akida mtu mwenye haki. Mchaji wa mungu. Alia na sifa njema kwa taifa. Ebu ni kuambia, uu ni mfanikazi ya naongea kuhusu bosu waki. Sijuu kama unailewa? Sikia vila anaongea. Na kama pia wewe uko hapa na ukona watu wale umewajiri. Sijuu kama unaweza ongea hivi kukusu. Wakasema Cornelio Akida. Mtu mwenye haki. Mchaji wa mungu. Alia na sifa njema kwa taifa lote. La wayaudi. Alionyo na malaika mtakatifu kutuma watu kwako uende nyumbani kwake apate kusikiliza maneno kwako. Akawakaribisha wawe wageni wake. Haya maneno wanamfikisha mtumishi wa mungu pita. Kumbuka kwamba wokovu naitaji mtu wa kondani. The kingdom naitaji mtu wa kondani akupoke. Wezi okoka tu kwa sababu uwa unaimba gospel. Yani unajuanga kuimba gospel, so we unajidangani umeokoka apana. Lazima salvation, mtu wamesha okoka, anaeza kukupokea sasa, pia uingie. Ni ufalme wa mbinguni, so lazima ule mtu wakondani akufungulie, uingie. 
Na ndio maana Mungu ilibidi pamoja na kumpenda huyu mtu sana. Pamoja na yeye kuwakilishwa na maombi yake juu, pamoja na kuwakilishwa na sadaka zake juu, akasema ninakutumia mtu. Kwanza malaika akakuja ndiye akapeana habari ya kwamba mimi ni malaika nimekuja lakini hauniitaji mimi nimekuletea tu habari you need somebody Na yule mtumishi Mungu akasema maandiko inasema kwamba mtumishi wa Mungu pia alikuwa ameletewa maono akibishana na maono lakini roho Mungu akamsaidia kuelewa akashuka kule Nataka nimalizie verse number uh, 34 Petro akafungua kinywa chake akasema hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo Akasema kama wokovu imefika hapa na alipofika pale maandiko inasema kwa sababu walikuwa watu wema mtu pamoja na nyumba yake na wafanyikazi maandiko inasema wote walijazwa na roho ile vitu Mungu alifanya hapo ilimshangaza mtumishi wa Mungu paka anasema haki leo nimeelewa. Nimeishi kujua ya kwamba wokovu ni ya watu fulani. Nimeishi kujua Mungu anawapendelea watu fulani, lakini leo nimejua Mungu hana upendeleo. Nataka tuelewe vizuri hiyo upendeleo ni gani? Mungu hana upendeleo. Yeyote anajitia nia ya kumtafuta anampata. Yeyote anajitia nia ya kumpendeza Mungu, Mungu hata mwaibisha. Upendeleo huu anasema kwamba nimegundua kumbe mtu yoyote kutoka taifa lolote kutoka jamii yoyote awe mlemavu ama si mlemavu atakaye jitia nia ya kumtafuta Mungu Mungu atapatikana kwake namba 1 namba 2 Mungu atamfanikisha ninatangaza katika jina la Yesu watu pokea neema ya kumtafuta Mungu pokea neema ya kujitia nia ya kumtafuta Mungu Sio mtu atakutia nia ya kumtafuta Mungu lazima uone uthamana ndio uchukue hatua. Ninatangaza katika jina la Yesu. Wacha nguvu hiyo ikushukie kwa jina la Yesu. Wacha maarifa hiyo ikushukie katika jina la Yesu. Utakapomtafuta Bwana akapatikane kwako. Utakapojitia nia isikuaibise lakini ukafike mahali ulikusudia kufika katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa biguu yako tunapomalizia. Mungu hana upendeleo. Hana upendeleo. Ni nani amemngojea? Ni nani amebaki kwa kile alisema? Ni nani anania ya kumtafuta? Hachagui kwamba mimi napatikana tu kwa warefu. Warefu akinitafuta nitapatikana mapema. Ah ah. Wafupi wakinitafuta ndio nitapatikana haraka. Hapana. Mungu hana upendeleo. Vile ulivyo ukijitia nia Mungu atakufanikisha. Hivyo tu ulivyo. Usisumbuke watu wakupendi ah ah. Hakupendi tu vile unakaa hapana. Ukijitia nia inawezekana. Nisaidie kuhubiria jirani yako ukijitia nia inawezekana. Watu walio kwa ibada kwa njia ya television ukijitia nia inawezekana. Kuwa mtu mzuri pata mtumishi wa Mungu atakuelekeza. Na wakati unafanya hivyo mtu wa Mungu ukishampata Mungu endelea naye paka siku utaondoka duniani. Ukishampata endelea na yeye paka siku atasema sasa muda wako umeisha. Maana hata ukitoka hapa ni yeye unaenda kukaa na yeye. Kwa hivyo usimtafute ukimpata unamwachilia. Kuna watu wako na Mungu lakini wanasema ah tulikuwa tunaomba zamani. Ti tulikuwa tunafunga wachana hivi tu mnafanya siku hizi mnakunywa chai. Sisi tulikuwa tunaomba. Tulikuwa tunapiga ngoma paka ukishampata ukichajitia nia hiyo nia isije ikakauka hiyo kisima na shauku isije ikatoweka hadi wakati wa mwisho duniani katika jina la Yesu ini watu mikono zako mwambie bwana ninahitaji neema hiyo bwana nisaidie kukutafuta nisaidie kujitia nia nipatie ile yanayohitajika nipatie maarifa yako nipatie nguvu zako nipatie uweza wako nipatie neema yako nipatie uweza wako bwana nikutafute nikutafute umesema bwana wale wanao kutafuta wewe Mungu watakuona wale wanakiu na wewe wewe umesema unawapenda wakupendao na wale wanakutafuta kwa bidii hao ndio watakuona ninaomba neema hii ninaomba neema ya kukutafuta katika jina la Yesu ninaomba ufahamu quicken our understanding oh god 
quicken our spirits quicken your people in the name of Jesus ninaomba neema ya kukutafuta ninaomba neema ya kukutafuta ninaomba neema kwa kila mmoja katika jina la Yesu watu wako bwana tunaomba neema watu wako tunaomba neema tunaomba neema ile ya kukutafuta quicken our understanding oh god quicken our spirit oh god we need you in our lives oh god Mwana shauku letu ni wewe. Wacha tukaone uthamana wako katika maisha yetu. Wacha tukaone uthamana wako katika inchi ya walio hai. Ili tusije tukapoteza nafasi wakati tumeondoka. Bwana tusaidie kuona uthamana wako maishani katika inchi ya walio hai. Tusaidie kuona faida ya nguvu zako katika inchi ya walio hai. Bwana tusaidie kuona neema yako katika inchi ya walio hai wakati ambapo siku bado wakati ambapo tuko na nafasi Bwana kama vile ulimfanikisha Bwana yule mfalme tunajua hata leo inawezekana kama vile ulimsaidia Cornelio na Bwana ukamtumia mtumishi hata leo inawezekana Bwana asante kwa neema yako e tunakupa utukufu na sifa na heshima zote e Bwana Asante mfalme Nataka tu niweze kuomba kwa sababu kuna watu wengi ambao wana ile nia watu wamekuwa na na passion without knowledge passion without knowledge kuna masiku zimepita kwa sababu ulitangulia bila kuweka vitu za msingi nataka kuomba neema ya kwamba Mungu ana recover that time umepoteza anakuleta kwa nafasi maana is a god of speed inawezekana anaelewa ile muda umepoteza na ni kwa sababu huku kuwa na ule ufahamu nataka kuomba ya kwamba Mungu anakusaidia ku gain ile muda imepita lakini pia unahitajika sasa kubadilisha na kuweka vitu vile inafaa kuna watu pia ambao hawaje hawajaweka mikakati yoyote kwa kujitia nia nataka kuomba ya kwamba kiu inaanza ndani ya mtu katika jina la Yesu na kuna watu pia walikuwa wanamtafuta Mungu na wanakaa kuchoka wanakaa kuchoka nataka kuomba neema mpya inashuka katika jina la Yesu baba wa mbinguni tunakushukuru wewe ni jana wewe ni leo na hata milele. Ulio yasema Bwana hata leo una uwezo ule ule wa kuyatimiza. Vile ulitenda na watu wengi hata leo inawezekana na, na maisha yetu. Bwana tunakushukuru kwa sababu ya neno lako umeliachilia katika mioyo zetu. Tunasema hakika huu ndio wakati Bwana wa kujitia nia jinsi inavyofaa kukutafuta. Ninaomba neema katika jina la Yesu kwa wote ambao hawaje kuwa na nia hii natangaza mbegu mpya na shauku mpya Bwana ukaiachilie kwa mioyo za watu wako katika jina la Yesu Kristo kuna wale Bwana wameishi kuchoka ninaitisha neema ya refreshment uisha tena misuli zao za kiroho katika jina la Yesu Kristo kuna wengi Bwana pia ambao Bwana wamekutafuta kimakosa walikutafuta sana lakini hawakuelewa vitu za kufanya Ninaomba Bwana kwa sababu wewe ni Mungu mwenye upendo na tena Mungu mwenye huruma. Bwana, ile muda umepoteza, unasema ya kwamba unaweza kuiregesha. Ninaomba Bwana ukaregeshe muda ule umepita. Watu wako wakaone ushindi mkubwa katika maisha yao ya kiroho. Wakaanze kukuona kwa maono, kwa ndoto, wakaanze kukuona kila sehemu na kwa neno lako, kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru mfalme. Asante maana Bwana umetenda. Asante kwa neema kubwa. Asante kwa ushindi mkubwa. Asante kwa nguvu mpya ambazo Bwana unaziachilia kwa sababu ya maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu. Bwana tunakupa sifa, tunakupa na utukufu. Asante roho wa mtakatifu. Rafiki mzuri, mwalimu mzuri. Msaidizi tuliyepewa na Kristo Yesu. Kwamba uishi ukizidi kutusaidia tunakutambua kwamba umetusaidia na bado tunakupatia nafasi ndani yetu zidi kutusaidia na kulifanya neno hili kuwa halisi na maisha yetu tusaidie kufuata mwelekeo unaofaa ili tukaweze kupokea matokeo yanayofaa tunakushukuru mfalme maana unastahili we give you all the glory we give you all the praise in jesus mighty name we have prayed mtu aseme amen hallelujah hallelujah Uh, uko pale unataka kuokoka nataka kukuombea sitaki tu nikuachanisha hivyo sema bwana Yesu ninashukuru kwa sababu ya neema yako msalabani 
leo hii ninatambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi na nimejua ya kwamba ulikufa na ukafufuka haya yote ni kwa sababu yangu leo hii nakataa shetani na kazi zake na kutaka Yesu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo uniongoze hadi mwisho wa dahari asante Yesu kwa kunisamehe asante Yesu kwa kuniokoa uniongoze kuanzia sasa hata milele kwa jina lako Yesu naokoka na kuamini amen wacha tupigie bwana makofi mazuri kwa sababu ya wale wanaingia kwa mfano Nataka nikuombe baba kwa jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya hawa dada zetu na ndugu zetu ambao wamekuwa wanateswa kwa mikono za adui. Siku nyingi miili zao zimetumika magari ya kubeba magonjwa, mikosi na laana. Lakini leo hii Bwana imekupendeza kuwaokoa kwa sababu wametambua ya kwamba neema iko kwako. Na kamata mateka kila maroho zote za makosa nikikemea kwa jina la Yesu, kila magonjwa ikuachilie na kila namna za laana na mikosi kuachilie natangaza kuanzia leo mwili wako ni hekalu la roho mtakatifu pokea neema mpya pokea nguvu za Mungu ukaelekezwe na roho wa Mungu katika jina la Yesu Kristo asante bwana pokea sifa heshima na utukufu kwa jina la Yesu tunaomba na tunashukuru amen 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 haleluya maandiko yanasema ni furaha sana kwa mtu mmoja mwenye dhambi Mbinguni malaika wanashangilia. Hapa usiposhangilia utaboeka sana ukifika huko. Kwa sababu ile kitu wanapenda we upendi. Maandiko yanasema just one person, malaika wanaacha shughuli zote. Wanashangilia. Kuna mmoja ameingia katika ufalme. God bless you, God bless you, God bless you. Hadi wakati mwingine Mungu akubariki sana. Amen.